Magandang hapon, narito ang magiging lagay na ating panahon ngayong gabi, bukas at maging sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw. So nakikita natin sa ating mga screen ngayon yung latest satellite imagery animation. At ilang araw na rin nating naririnig ng amihan yung nagdadala ng malamig na hangin dito sa ating bansa. During the months of November hanggang February ay naapektuhan pa rin itong nakararaming bahagi ng Luzon. Pero mapapansin natin dito sa area na to, no, may kaulapan din biglang napakadalang na ng kaulapan. Yan naman yung tinatawag natin na tail end ng frontal system. So itong dalawang weather system na to, bagamat nagdudulot ng pag-ulan, ay may difference in the size and amount of rains na pwedeng maranasan sa mga lugar na apektado nito. Pero bago ang lahat, no, pamilyar na tayo sa amihan, gusto ko rin maging pamilyar tayo sa tinatawag natin na tail na frontal system. So ang panahon po ng amihan ay nangyayari during the months of November hanggang February, karaniwan dito sa ating bansa. In the same months na nakakaranas ng winter season dito sa Northern Hemisphere, yung mga high pressure cell dito sa mainland Asia na nakakaranas ng winter season, sila ay nagdadala ng malamig na hangin mula sa mainland Asia patungo dito sa ating bansa. Nakaraniwan initially ang naapekto na yung nakararaming bahagi ng Luzon. Ngayon, kapag kasagsagan ng Amihan, may tendency na umabot minsan na hanggang Visayas area yung Amihan. Yung malamig na hangin na dala ng Amihan ay tumatama naman sa warm and humid na hangin dito sa tropics. So, Naglagay po tayo ng image dito para mas ma-visualize nila kung ano yung nangyayari dito sa frontal system. So, itong area na may kulay blue, yan po yung apektado ng amihan. Karaniwan maulap pero may mga mahinanggang sa katamtaman na pag-ulan lamang. So, balit dito naman sa boundary line sa tinatawag natin na tail ng frontal system na kung saan yung malamig na hangin na dala ng amihan ay tumatama dito naman sa mainit na hangin dito sa tropics, nagkakaroon dyan ng mga thunderstorm activity. Kaya karaniwan, yung apektado ng tela ng cold front, posibleng mas madaming paulan at may mga kasamang pagkidlat at pagkulog pa ang nararanasan kumpara dito sa mga areas na apektado ng amihan. So ngayong gabi, itong dalawang weather system na to, asahan na makakapekto nga sa ating bansa. Dito sa may bandang uh, Visayas at mag hindi sa Palawan at dito sa may bandang uh, Surigao del Norte, at Dinagat Island, asahan ng mga maulap na kalangitan, kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan at may kasamang pagkidlat at pagkulog. Dala nga ng tail end ng frontal system. Samantala, dito naman sa Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, dito sa Bicol Region at sa lalawigan ng Aurora at Quezon, dahil sa amihan, makakaranas din ng maulap na kalangitan ngayong gabi, may mga tsansa ng mga mahinang pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Luzon, Asahan nga, yung uh, generally maaliwa sa panahon ngayong gabi, kung magkaroon mo ng mga pag-ulan, ay mga light rains lamang. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, makakaranas rin ng generally maaliwa sa panahon, maliban na sa ilang isolated thunderstorm. That is over the rest of Mindanao. At bukas, inaasa natin na posibleng andito pa rin itong tail ng cold front at itong Amihan or Northeast Monsoon. Kaya asahan pa rin, yung maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, may mga kasamang pagkidlat at pagkulog sa ilang lugar dito sa Kabikulan. Samantala, dito naman sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, sa lalawigan ng Aurora at ng Quezon, maulap din na may mga mahinang ang saktamtamang pag-ulan na dala ng amihan. Dito naman sa Palawan area, kasama nga ang Kalayaan Island, maulap din, may mga pag-ulan, ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog. Habang sa natitirahang bahagi ng Luzon, kasama ng Metro Manila, bukas naman asahan ng generally maaliwal sa panahon pero may tsansa ng mga mahinang pag-ulan. At dahil nga ang amihan, nagdadala ito ng malamig na hangin na nanggagaling sa mainland Asia na nakakaranas ng winter season sa mga buwan na ito, Asahan din na mababa pa rin ang maximum daytime temperature sa ilang bahagi po ng Luzon. 27 degrees Celsius lamang inaasahan natin sa Lawag City, sa Tugigaraw, at sa Ligaspi naman around 28 degrees Celsius lamang. Iyon na po yung pinakamataas na antas ng temperatura bukas in between 12 to 3 in the afternoon. Samantala dito naman sa Metro Manila, posibleng hanggang 29 degrees Celsius lamang. Bagamat maaraw, pero dahil may amihan, hindi naman inaasahan na lalagpas ng 29 degrees Celsius or abot pa ng around more than 30 degrees Celsius ang maximum daytime temperature natin. 
Bukas naman ang buong kabisayan na saan pa rin ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Dito sa may bandang uh, northeastern part ng Mindanao, asaan nga yung improving weather? As well as with the rest of Mindanao na generally mainit at malinsangan bukas maliban na lang sa ilang isolated rain showers or thunderstorms. Hindi ganong ramdam ang epekto ng amihan dito sa central at southern part ng ating bansa kung kaya't Mataas pa rin yung inaasahan na maximum daytime temperature sa Sambanga sa, sa Davao City, posibleng umabot na around 33 degrees Celsius, ang pinakamataas na antas ng temperatura bukas, 12 to 3 in the afternoon. Ngayon, dahil sa bugso ng Amihan or Northeast Monsoon, yung hangin na dala nito may kalakasan, magdudulot po ng maalon hanggang sa napakaalong makargatan dito sa mga areas na naka-highlight ng red. So, basically, yung mga seaboards ng Northern Luzon, Seaboard ng Central Zone sa West at saka East. Then, Eastern Seaboard ng Visayas at ng Mindanao. At saka, Eastern and Western Seaboard ng Southern Luzon. Yung mga karagatan dito sa may band ng Bicol Region, Quezon Province, Northern part ng Quezon. At maging dito sa Western Coast ng Palawan at sa paligid ng Kalayaan Island, inaasahan na magiging maalon hanggang sa napakaalon. May pinalabas po tayong gale warning. For the complete list of the provinces, With surrounding bodies of water na may gale warning ay maaari nyo rin pong makita sa ating website bagong.pagasa.dost.gov.ph Kapag may gale warning tayo, aside from sa hindi favorable na weather condition ay yun nga, magiging maalon hanggang sa napakaalon yung mga karagatan. So, hanggat maaari, huwag munang pumalawad dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliliit na sakyang pandagat. Sa ating 3-day weather outlook naman dito sa ating bansa, Generally, maaliwala sa panahon dito sa Metro Manila, may chance ng mga mahinang pag-ulan na dala ng amihan. Dahan-dahan namang tataas yung ating maximum daytime temperature from 30 to 31 degrees Celsius for the next 3 days. At dahil wala naman tayong naasa ang bagyo at patuloy ngayong amihan ng mga kapekto, lalong-lalo na po dito sa eastern section ng Northern Luzon, maula pa rin for the next 3 days sa Baguio City at asahan yung mga mahinang pag-ulan. Sa Legazpi City naman, pinagsamang epekto ng amihan at ng tail end ng cold front, posibleng maranasan yung mga, mga kalat-kalat na pag-ulan at ilang mga pagkidlat at pagkulog. Mababa pa rin yung maximum daytime temperature sa darating na Tuesday and Wednesday, bagyang tataas pagdating ng Thursday. Sa Metro Cebu naman, inaasaan natin na magkakaroon ng gradual improvement ng weather pagdating ng Thursday, bagamat may mga chance rin ng isolated thunderstorm. Habang sa Davao City, patuloy yung mainit at malinsangang panahon pero may chance rin ng ilang isolated thunderstorms lalo na sa dakong hapon ng gabi. So far, wala po tayong inaasa ang bagyo within the forecast period pero ang lahat pa'y pinapayan na patuloy na tumutok sa mga weather updates ng pag-asa from time to time. At ang araw ay lulubog mamaya alas 5.43 ng hapon at sisikat buwas ng alas 6, 24 ng umaga. Karagdaga informasyon online hinggil sa magiging lagay ng panahon ng iba't ibang key cities dito sa ating bansa. Ganon din sa mga karatig bansa dito sa Asia. Mangyari lamang bisitahin naming website. Bagong.pagasa.dost.gov.ph Yan muna ang latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center.